हैलो एंड वेलकम टू रेस अकैडमी सत श्रीकाल सारों करंट अफेयर का पार्ट फोर जुलाई का पार्ट फोर इस तो बाद पहला इस तो पहला आप वीडियोज़ तैन कर चुके हैं करंट अफेयर से जिम्मे कि तुम्हें पता मैं हर रोज़ करंट अफेयर करवा रहा था जिन्होंने इस तक प्रीवियस भीडियो नहीं देखी प्लीज वो प्रीवियस भीडियो जरूर देख लो तो चैनल में सबसक्राइब कर दो बैल आइकॉन तुम दब सकते हो वो अपकमिंग भीडियोज़ मिल जाएगी जिमें कि तुम्हें पता कि मैं अनकैडमी तो एजुकेटर हाँ अनकैडमी तो अनकैडमी लर्निंग ऐप से मैं एजुकेटर हाँ उसे मैं जी एस पढ़ा देख सकते हो जी एस मैं काफ़ी वीयी तरीके उ करवा रहा काफ़ी बच्चे उत्तर जुड़े भी हुए तो जेडे हजे तक नहीं जुड़े वो डिस्क्रिप्शन लिंक के जान तो डिस्क्रिप्शन के लिंक दिता हुआ उत्तर तुम नहीं तो वैसे भी इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर के नहीं तो लिंक तक पहुँच जो तो लिंक तो बाद वीडियो तक मेरी आपे अपने आप पहुँच जाओगे तो डिस्क्रिप्शन के लिंक दिता हुआ बाकी टैलीग्राम ग्रुप आ फेसबुक ग्रुप आ तुम कुछ भी ज्वाइन कर सद कोई भी आपकी परसनल क्वेरी वगैरह तुम मैसेज करके पुछ सकते हो सो हम करंट अफेयरस अज मोस्ट इंपोर्टेंट जोड़ा पार्ट है फोर तो ये आप जिन्हें भी सबमिट इंपोर्टेंट बनती हैं क्योंकि सबमिटा जीडिया वह बेसिकली हर एग्जाम के पुछिया जा पुछते रहन गए जिन्हें चर भी पेपर होने तो आप सबमिट पढ़ते हैं तो बेस्ट मैथ यद यानी कि बेस्ट पार्ट की है इस चीज़ का कि मैं ट्रिक बनाया तो थोड़ा तो ट्रिक दसूँगा तो तुम नहीं भुलोंगे दो हज़ार अठारह दिया सबमिट ये गरंटी है ठीक है जी सो चलो सबमिट आप स्टार्ट करते हैं तो पहली हैगी है जी सबमिट ऑफ द अमेरिकाज एक मैं तुम्हें दस दिना कि जेडे भी मैं लिंक बनाए हुए उन्होंने तुम याद उस तरीके करना जिस तरीके मैं लिंक बनाऊँगा तो बाकी तीन उन्होंने तीन चार चार बार रिपीट कर लो इस तो बाद जो लिंक बनाते फिर थोड़े तो पक्का याद हो जाएंगे ठीक है फनी लगन गए पहले लगेगा भी ये एक ही गल बनी पर याद गरंटी हो जाएगी सो सबमिट ऑफ अमेरिकाज तो अमेरिकाज सबमिट जी हैगी हैगी है लिमा पेरू के ठीक है तो लिमा पेरू के कोई याद किमें करना यदा मैथड तो अमेरिका जो भी तुम घूम घूम जाने है ना कि भी आप हिमाचल प्रदेश कहीं घूम जाने तो उतर जो भी कोई अंग्रेज रहा है ठीक है जो अपने दिमाग च कनेडा आता जो दिमाग च अमेरिका आता जो इंग्लैंड आता अंग्रेज कह मतलब क्योंकि व्डे देश यही है ठीक है तो अमेरिका तो वो लंबे लंबे होंगे तुम देखो भी अंग्रेजा के जोड़े कद काठ काफ़ी लंबे चौड़े होंगे है ठीक है तो अमेरिका बस तुम ये याद कर लो कि अमेरिका के लोग जो लम्बे होंगे है लम्बे होंगे तो लीमा लीमा तो बाकी उन्होंने जोड़ा रंग हों गोरा नहीं हों भूरा हों तुम देखो थोड़ा जहा चिट्टा भूरा जहा होगा ठीक है ब्राउन हेयर होंगे तो भूरा तो पीरू ठीक है तो एवं तुम याद रख लो अमेरिका के जोड़े लोग लम्बे तो भूरे होंगे ठीक है तो लिमा पेरू ये याद रख लो जी इस तो बाद आ गया जी सैवन सबमिट तो जी सैवन सबमिट कैनेडा सारा ना सौखा मेरे हिसाब से यही है वैसे तो हमने हम खबर जी आई से एक कनेडा की कनेडा कैनेडा चलो आप कनेडा ही कहने तो भी साढ़े छे बैंड के पता नहीं छे बैंड मैं हम ये भुल गया कन्फ्यूज मैंने थोड़ा जहा साढ़े छे मैंने लगता शायद भी साढ़े छे या छे बैंड लैने जरूरी है उ जा सद पर जी सैवन के भी जिस जी सैवन सबमिट के जाना तो सत्त बैंड लैने जरूरी है बाकी सत्त बैंड गाना भी आया हुआ एक ठीक है चलो तो जी सैवन सबमिट कैनेडा तो कनेडा जाने वास्ते भाई तुम्हें मुंडा सत्त बैंड लैने ही पैने ये उन्होंने पक्का याद हो जो जो कनेडा के सुपने देखते बेचारे ठीक है इस तो बाद आ गया यूरो सबमिट यूरो सबमिट है ब्रसल्स के जोड़ा कि बेलजियम की कैपीटल है ब्रसल्स ठीक है तो बेलजियम भी इंपोर्टेंट बनेगा तो यूरो सबमिट ब्रसल्स तो यह फुटबॉल के जोड़े शौकीन उन्होंने चंकी तरह याद हो जूगा यूरो सबमिट तो तुम्हें तो पता कि फीफा चल रहा है फीफा दो हज़ार अठारह ठीक है रशिया के चल रहा है ये भी करंट अफेयर ही बनता वैसे जोड़ा मैं दसूँगा हूँ वो बिहाफ की याद होजूगा है तो ब्रसल्स जिमें कि बेलजियम की कैपीटल है तो यूरो सबमिट तो फ जोड़ा रशिया के फीफा दो हज़ार अठारह होया कल ही खत्म हो मेरे लगता है ना तो ये कौन जित गया अपना फ्रांस जित गया ठीक है फ्रांस दूजे नंबर से है गया करोशिया तो तीजे नंबर से आ गया अपना बेलजियम ठीक है तो जोड़े पहले तीन होंगे है ना उन्होंने इनाम मिलता होंगे इनाम राशि मिलती है तो बस ये याद रख लो क्योंकि जोड़ा फ्रांस है वो जितया गया सैकंड नंबर से क्रोशिया यह तो दोनों इंपोर्टेंट बनते ही बनते हैं तो तीजा भी याद कर लो कि तीजे नंबर से बेलजियम से तो उन्होंने बहुत सारे यूरो मिले ठीक है बहुत सारे यूरो मिले इनाम राशि मिली ठीक है तो यूरो सबमिट ब्रसल्स कैपीटल ऑफ बेलजियम तो यह इंपोर्टेंट बनेगा इन याद एवं करना कि उन्होंने बहुत यूरो मिल गए क्योंकि वो जितते ना तो तीजा नंबर याद हो गया ना थोड़ा फ्रांस तो करोशिया याद हो गया ना रशिया याद हो गया ना फीफा याद हो गया बहुत ठीक है तो यूरो सबमिट ब्रसल्स कैपीटल ऑफ बेलजियम अच्छा हूँ यूरो जो तो मान लो मैं थोड़ा तो यूरो देव चाहे वो नाम की रश भी है चाहे जिमें मर्जी देव तुम ना करोगे 
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਨਾ ਤੋਂ ਨਾਟੋ ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਸਮਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਿੱਤੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਸਲਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੋ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤਾਂ ਬ੍ਰਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਫਥ ਟੈਂਥ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਰਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ 10ਵੀਂ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 10ਥ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 10ਥ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਟੌਪ 10 ਪਲੇਅਰ ਪੜ ਲਗੇ ਟੌਪ 10 ਕੰਟਰੀ ਪੜ ਲਗੇ ਟੌਪ 10 ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪ 10 ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਟੇਬਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੌਪ 10 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ 10 ਦਾ ਆਊਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 10 ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੌਪ 10 ਰੈਂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦਾ 10 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕੀ ਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਐਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਸੋ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 10th ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਖਰੀ ਆ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਵਰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਮਿਟ ਤਾਂ ਆਵਰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਮਿਟ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਮਿਟ ਸਾਡਾ ਆਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਹਵਰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡ ਤਾਂ ਹਵਰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਮਿਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬਾਲੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7th 13th G20 ਸਮਿਟ ਤਾਂ 13th G20 ਸਮਿਟ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਊਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਮਸਾ ਆਇਆ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਊਨਸ ਐਰੇਸ ਬਿਊਨਸ ਐਰੇਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੰਨਾ ਬਿਊਨਸ ਐਰੇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 13th G20 ਸਮਿਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ B ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 13 ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਦਾਂ ਇਹ B ਬਣ ਜੂਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਦਾਂ ਤੇ B ਬਣ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ B ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਊਨਸ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜੈਂਟੀਨਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅਰਜੈਂਟੀਨਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਬਿਊਨਸ ਐਰੇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ G20 ਤਾਂ B ਯਾਨੀ ਕਿ B ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ B ਆਪਾਂ B ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਠੀ
ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪਰ ਏਡੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਏਡੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਮਨਾਲੀ ਗਿਆ ਮਨਾਲੀ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਵੈਸੇ ਮਨੀਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਐਂ ਸੋਚ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮਨਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਨੀਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਠੀਕ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚ ਮਨਾਲੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹਨਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਮਨਾਲੀ ਜਿਆਦੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਮਨਾਲੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੀ ਮਨੀਲਾ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਏਡੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹਨਾ ਤੇ ਏਡੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਕਹਿ ਲਓ ਹਨਾ ਵੀ ਏਡੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਨਾਲੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨਾਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਫਨੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੀ ਏਡੀ ਵੀ ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਨੀਲਾ ਤਾਂ ਮਨੀਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ 18th ਨੈਮ ਸਬਮਿਟ 18th ਨੈਮ ਸਬਮਿਟ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2019 ਚ ਇਹ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ 2019 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 18th ਨੈਮ ਸਬਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈਜਾਨ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇਮ ਸਬਮਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ 10th ਥੋਪਿਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਨਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਨਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਛਣੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਡੋਲੂ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਤੇਲ ਪਾ ਦੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਂਜ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਲੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਪਰਮਾਂ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੇਬੇ ਵੈਸੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਕਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਫਨੀ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਫੀਲ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਧਾਰੋ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਪੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਔਖਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਖੀ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਪੜਾਈ ਆਪਣੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਲੋ ਖੈਰ 7th ਓਪਿਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਤੇ ਵੇਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਪਿਕ ਵਰਡ ਐਂਡ ਐਪਿਕ ਸ਼ਾਟ ਐਪਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਇੰਪਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਈਪੀਆਈ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਉਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਐਪਿਕ ਉਹ ਐਪਿਕ ਹੈ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੱਪੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੈਸਿਵ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਆ ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੈਸੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਪੂ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 31st ਫਸਟ 'ਚ ਬਟ 30th ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਪੱਪੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਪਿਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪਰੈਸਿਵ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਪੂ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਪੱਪੂ ਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀਆ ਤਾਂ ਐਪਿਕ ਸਬਮਿਟ 30th ਬਟ 31 ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇੰਪਰੈਸਿਵ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੱਪੂ ਬਜਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਪੂ ਪੱਪੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪੱਪੂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਪੱਪੂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਾਂ 31st ਚ ਕਹਤਾ ਉਹ ਯਾਰ ਪੱਪੂ ਨਾਮਾਂ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਚੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਮਾਂ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਪੂ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪੱਪੂ ਨਾਮ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਸ਼ਾ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕਰੋ ਪੜੋ ਆਪ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾਮਾਂ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ 31st ਐਪਿਕ ਸਮਟ 15th ਲਾਸਟ ਐਸ ਸੀ ਓ ਸਬਮਿਟ ਤਾਂ ਐਸ ਸੀ ਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ ਸੀ ਓ ਸਬਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਗੜਾਓ ਚਾਈਨਾ ਕਿਉਂ ਗੜਾਓ ਚਾਈਨਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਚਲੋ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹੂਗੇ ਰਹੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੜਾਓ ਆਊਗਾ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੰਘਾਈ ਆ ਬਿਗੈਸਟ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਗੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਗ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿੰਗ ਡਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਗ ਡਾਓ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਦੇ ਵੈਸੇ ਕੇ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਆਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿੰਗ ਡਾਓ ਚਾਈਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਡਾਓ ਚਾਈਨਾ ਐਸ ਸੀ ਓ ਸਬਮਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਫੋਲੋ ਮੀ ਔਨ ਆਨ ਅਕੈਡਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀਐਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾ